আচ্ছা তো এখানে যেটা বলছিলাম যে আমাদের এখানে যে লাইনটা থাকে এটা হচ্ছে আমাদের বি আউটপুট ইকোয়াস বি ইন যে লাইন যেটা সেটা So, a D output by V in, uh, V output equals V in, by Y equals X line, sheta J point e intersect kore, I'm a DC transfer curve ke, so A point e intersect kore, that R equals 1 e jonno, eta ho chhe amar, uh, V, mani, ekhane, eta ke boli ho chhe amra, inverter threshold voltage, by V in points boli, amra. So, V in point e ki hoi, shekhane ho chhe amar uh, V output, or V input, sheta ho chhe same hoi. এখন যদি আমাদের আর এর ভ্যালু ওয়ান হয় তখন এই ভি ইনটা বিডিডি বাই টু তে অকার করে তো যেটা আমরা এখানে দেখেছিলাম যে আমাদের এখানে যে ইন্টারসেক্ট করে এটা হচ্ছে বিডিডি বাই টু বা আমরা এটা হচ্ছে সি রিজিয়ন আমার এখানে থাকে তো সেটা হচ্ছে আমার আলটিমেটলি এই যে বিডিডি বাই টু পয়েন্টটা থাকে বাট আমরা যদি আর এর ভ্যালু ওয়ান এর থেকে বড় হয় বা ইনভার্টারটা যদি হাই স্কিউড হয়ে যায় তখন যেটা হয় যে আমার এখানে ভি ইন যেটা বা আমাদের এখানে যে ইন্টারসেক্ট করছে যেটা এই পয়েন্টটা দ্যাট ইজ নো লঙ্গার ভিডিডি বাই টু এটা ভিডিডি বাই টু থেকে বড় হয়ে যায় আর যদি আমার আর এর ভ্যালুটা ওয়ান থেকে ছোট হয় তখন আমার এটা যে ইন্টারসেক্ট করছে এটা আমার ভিডিডি বাই টু থেকে ছোট হয়ে যায় সো এটা হচ্ছে এখন আমাদের ফাইন্ড আউট করতে হবে যে আর এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে আমাদের ভি ইন যে পয়েন্টটা সেটা কিভাবে চেঞ্জ হয় আবারও বলি যে ভি ইন টা কি ভি ইন হচ্ছে ইনভার্টার থ্রেশল ভোল্টেজ তো এটা এখানে বলা আছে যে ক্রস ওভার পয়েন্ট ওয়ার ভি ইন ইকোয়াস ভি আউট ইস কলড দা ইনপুট থ্রেশোল্ড অর ভি ইন মানে এখানে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে আসলে ইনভার্টারের মানে আমরা যে ইনভার্টারের ডিজাইন করছি সেই ইনভার্টারের কোন ইনপুট ভ্যালুর জন্য সেই ইনপুট ভ্যালুটা মানে সেই ইনপুট ভোল্টেজটা আমার আউটপুটের সমান হবে আসলে যেহেতু ইনপুট আউটপুট দুইটা ভোল্টেজ সেম তো আমরা এটাকে আসলে ভি ইন টাকে আমরা যে কোনটা রেসপেক্টিভ বলতে পারি যেটা হচ্ছে ইনপুট ভোল্টেজ অথবা আউটপুট ভোল্টেজ কারণ এখানে এই পয়েন্টে মানে সেটা হচ্ছে ক্রস ওভার পয়েন্ট মানে যেখানে ইনপুট আর আউটপুট ভোল্টেজ দুইটাই সেম আচ্ছা সো আমরা এই ভি ইনটা কিভাবে ক্যালকুলেট করব তো ভি ইন ক্যালকুলেশন করার জন্য এখানে আমাদের হচ্ছে ইকুয়েশন দেওয়া আছে যে আমরা জাস্ট যেটা করব যে ভি ইন পয়েন্ট যেটা অর্থাৎ আমরা যেহেতু সি মানে যে রিজিয়ন যেটা সেখানে হচ্ছে আমার ভি ইন পয়েন্টটা থাকবে আর কি কারণ আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের আসলে বেসিক্যালি এই যে যেটা মানে এখানে ইয়ে করছে তো এটা আসলে সি রিজিয়নে থাকে তো সি রিজিয়নে আমাদের বেসিক্যালি হচ্ছে আইডিএসপি আর আইডিএস এর সেম হয় তো আমরা ওইটাকে ইউজ করে মানে জাস্ট এখানে যেহেতু আইডিএসপি আমরা এই দিক থেকে এই দিকে ধরেছি মানে এটা জাস্ট ধরার সুবিধার জন্য আর কি মানে আমাদের ক্যালকুলেশন সুবিধার জন্য তো আমরা এই আইডিএসপি কোস মাইনাস আইডিএস এন এটা করে আমাদের ভিএমটা বের করবো তো আইডিএসপি আর মাইনাস আইডিএস এন এটা ফেলো কি সো আইডিএসপি মানে আমাদের এখান থেকে আসবে হচ্ছে বিটা পি ভিজিএসপি মাইনাস বিটিপি দা হোল স্কোয়ার বাই টু আমাদের যেহেতু সি রিজিয়ন যেটা সেখানে আমাদের लगे আমরা কিভাবে ডিরাইভ করি সেটা এখানে দেখানো আছে যে আইডিএসপি মাইনাস আইডিএস করলে 
আমরা এই ইকুয়েশনটা পাবো ভি ইনভের জন্য मोटामुटी बड़ो छोट है तक टू थे छोट है एप्रक्सिमेट कर डिपेंडेंट इंटरसेकशन पॉइंट टर्मिटर स्ट्रंगे दरकार লজিক জিরো না বলে বা স্ট্রং জিরো না বলে আমরা এখান থেকে 0.4 ভোল্ট পর্যন্ত রেঞ্জটাকেও আমরা আমাদের স্ট্রং জিরো এর রেঞ্জ হিসেবে চিন্তা করছি সো এই যে মার্জিনটা রাখা বা এই টলারেন্স লিমিটটাকে বলি আমরা নয়েজ মার্জিন অর্থাৎ আমাদের সিস্টেমে যদি নয়েজ আসে তাহলে আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড লজিক লেভেলস আছে অর্থাৎ লজিক জিরো বা লজিক ওয়ান এর কতটুকু টলারেন্স লিমিট আমি রাখব বা কতটুকু রেঞ্জ পর্যন্ত আমরা ওটাকে স্ট্রং জিরো বা স্ট্রং ওয়ান হিসেবে जिरो 
मैं रिसिवर गेट उटपुटने कतटुकुडारिफाइन कर चिंता उटपुटे रिजियन लजिकल लोर रेज इनपुट सीसिवर गेटर मार्जिन लो नार्जिन 
হাই এন্ডে আমাদের আউটপুট সাইডে যেটা থাকে ভিওএইচ মাইনাস ভিআইএইচ সো যে জন্য বললাম যে ভিওএইচ বলতে কি আমাদের মিনিমাম হাই আউটপুট ভোল্টেজ বা কতটুকু হাই আউটপুট ভোল্টেজকে আমরা মানে হাই ভোল্টেজ হিসেবে চিন্তা করছি সেটা হচ্ছে আমাদের ভিওএইচ পয়েন্ট ও বলতে আউটপুট আর এইচ বলতে হাই সো আমাদের আউটপুটে মানে আমাদের যে ড্রাইভার গেট ছিল ড্রাইভার গেটের আউটপুটে হাই যে মার্জিনটা থাকে আর আই এইচ বলতে কি বোঝানো হয় আই বলতে ইনপুট আর এইচ বলতে হাই দ্যাট মিনস আমাদের ইনপুট বা রিসিভার গেটের আমাদের ইনপুটে যেই ভোল্টেজটা আসতেছে সেইটার আমরা কতটুকু লেভেলকে আমরা আমাদের মার্জিন মানে মার্জিনাল লেভেল হিসেবে কনসিডার করছি তো এই দুইটার যে ডিফারেন্স ভিও এইচ মাইনাস ভিআই এইচ এই দুইটার যে ডিফারেন্স সেটাকে বলি আমরা এন এম এইচ বা হাই নয়েজ মার্জিন আর একইভাবে আমরা লো ভোল্টেজের দিকেও আমরা এই যে ভিআই এল মাইনাস ভিও এল এটাকে আমরা বলি লো নয়েজ মার্জিন অর্থাৎ আমার ইনপুটের ক্ষেত্রে যেটা ম্যাক্সিমাম বা ইনপুটের ক্ষেত্রে যেটা আর কি মিনিমাম হাই ইনপুট ভোল্টেজ সরি আমাদের ম্যাক্সিমাম যে মানে লো ইনপুট ভোল্টেজ আর আউটপুটের ক্ষেত্রে আমাদের ম্যাক্সিমাম যে লো আউটপুট ভোল্টেজ সেটার যে ডিফারেন্স সেটাকে আমরা বলি এন এম এল সো বেসিক্যালি আমাদের এন এম এল হচ্ছে এই যে ভিআই এল মাইনাস ভিও এল অর্থাৎ আমাদের এখানে ইনপুটের জন্য যে যেহেতু ভিআই এল এর ভ্যালু তো ভিও এল থেকে বড় হবে কারণ আমরা যদি চিন্তা করি যে এটা যদি ফাইভ ভোল্ট হয় সো লেট সে এটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এটা হচ্ছে পয়েন্ট ফোর ভোল্ট আর এটা হচ্ছে জিরো ভোল্ট তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ভিআই এল অবভিয়াসলি বেশি হবে সো এটা যদি ফাইভ ভোল্ট হয় তাহলে আমার ভিআই আর এটা যদি জিরো ভোল্ট হয় সো ভিআই এল দেখা গেল হচ্ছে আমাদের জিরো পয়েন্ট এইট ভোল্ট হলো একইভাবে ভিও এল যেটা মানে এখানে ভিআই এইচ যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ভিও এইচ থেকে ছোট হবে কারণ এটা যেহেতু নিচে আছে সো এটা লেটস আমার হচ্ছে ফোর ভোল্টের মতো হলো আমাদের এখানে যদি এরকম ড্রাইভার গেট আর রিসিভার গেট কম্বিনেশন থাকে ইন দ্যাট কেস আমাদের নয়েজ মার্জিনটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করবো যে লো নয়েজ মার্জিন হবে ভিআই এল মাইনাস ভিও এল আর হাই নয়েজ মার্জিন হবে আমাদের ভিও এইচ মাইনাস ভিআই এইচ সো এটা এখানে দেখানো আছে আচ্ছা এখন আমাদের এখানে যে ভিআই এল ভিআই এইচ ভিও এল ভিও এইচ এগুলো আমরা কিভাবে সিলেক্ট করবো এটা হচ্ছে আমাদের যে ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ থাকবে সেখান থেকে আমরা বেসিক্যালি সিলেক্ট করবো তো আমরা যদি একদম ইনভার্টারের ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ দেখি তো ইনভার্টারের আমাদের দুইটা হচ্ছে পয়েন্ট থাকে একটা হচ্ছে এইখানে এই যে ট্রানজিশনের আগে এখানে একটা পয়েন্ট থাকে আর এইখানে আমাদের এখান থেকে হচ্ছে আমাদের এখান থেকে তো একটা শার্প ট্রানজিশন থাকে তো এই শার্প ট্রানজিশন থেকে ডি রিজিয়নে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে এইখানে আমাদের একটা পয়েন্ট থাকে তো আমরা যেটা করবো যে এই দুইটা পয়েন্টে আমরা আমাদের এই চারটা প্যারামিটার কে ফিক্স করব তো এই দুইটা পয়েন্টে আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে যে এই দুইটা পয়েন্টে আমরা যদি এই ডিসি ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভের স্লোপ বের করি তো এই দুইটা পয়েন্টে আমাদের স্লোপটা হয় মাইনাস ওয়ান তো এই মাইনাস ওয়ান স্লোপের পয়েন্টে আমরা আসলে এখানে সিলেক্ট করব যে আমাদের এই চারটা প্যারামিটার কি হবে তো আমরা যদি এগুলোকে ওয়াই এক্সিস আর এক্স এক্সিস এ হচ্ছে ইন্টারপোলেট করি তো এটা কি হবে তো আমরা এখান থেকে বাড়িয়ে দিলাম একইভাবে এটাকে যদি এখান থেকে নিচে নামাই আর এই পয়েন্টের যেটা সেটাকে যদি আমরা ওয়াই এক্সিস এ নিয়ে আসি সো ওয়াই এক্সিস এই পয়েন্টে ছেদ করবে আর এক্স এক্সিস এ আমাদের মোটামুটি এই পয়েন্টে ছেদ করবে সো এখানে আমাদের ফার্স্টের যে পয়েন্ট অর্থাৎ উপরের যে পয়েন্ট বা উপরের যে মাইনাস ওয়ান স্লোপের যে পয়েন্ট এই পয়েন্টে আমরা যদি ওয়াই এক্সিস এর ইন্টারসেকশন পয়েন্ট চিন্তা করি এটা হবে হচ্ছে যেহেতু আমাদের আউটপুট ভোল্টেজ এটা হবে হচ্ছে আমাদের ভিও এইচ আর এটার করেসপন্ডিং যে আমাদের ইনপুটের বা এক্স এক্সিস এ আমাদের যে ছেদ করতেছে এটা হবে আমাদের ভি আই এল একইভাবে আমরা যদি এই পয়েন্টে আসি এই পয়েন্টে ওয়াই এক্সিস এর যে ছেদ করতেছে বা ইন্টারসেকশন পয়েন্ট এটা হবে হচ্ছে আমাদের ভিও এল আর এখানে আমাদের যে এক্স এক্সিস এর ছেদ করতেছে এটা হবে হচ্ছে আমাদের ভিআই এইচ তো এটা বেসিক্যালি এমন কেন হলো কারণ আমাদের যেহেতু ইনভার্টার তো ইনভার্টারের ক্ষেত্রে কি ইনভার্টারের ক্ষেত্রে আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ যদি বড় হয় তখন আউটপুট ভোল্টেজটা আসলে ছোট হবে কারণ আমাদের সেটা ইনভার্ট করে ফেলতেছে মানে আমরা যদি ওয়ান দিই তাহলে জিরো পাই জিরো দিলে ওয়ান পাই সেই জন্য আমরা 
अवश्य माइनस मध्य मान उद्देश्य की डिसी ट्रांसफार जो कार से आईदार डने अथवा बामे मुव कराते मुव करान उद्देश्य की so, मुव करान उद्देश्य हम जेको एक एंडे आईदार एन एम एल लो नएज मार्जिन अथवा एन एम एच वाई नएज मार्जिन ये एनहान्स करा अर्थात ये जो एक सार्टन कंडिशने मान बड़ रखा दरकार बड़ा मोटामुटी माइनस 
আর এখানে আমাদের মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট আছে এখন আমরা এই পয়েন্টের জন্য যদি এখানে নিয়ে আসি बड़ो <coughs> In that case, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভিআইএল এর ভ্যালুটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে সো ভিআইএল বড় হলে আমাদের কি হবে আমরা জানি যে আমাদের ভিআইএল কোথায় থাকে আমাদের এন এম এল যেটা থাকে অর্থাৎ লো নয়েস মার্জিন যেটা সেখানে আমাদের ভিআইএলটা থাকে সো এন এম এল আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করেছিলাম এন এম এল ছিল হচ্ছে আমাদের ভিআইএল যেটা মাইনাস ভিও এল मोटामुटी लजिक दी छोट है छोटेन्स मोटामुटी चेन्ज हो सो बेड़े जा कन्सिडर कर बड़ोन्स करते मोटामुटी नार्जिन सामारि
कमे <laughs> इनपुट दी कन्सिडर कर बड़ोस्टर कंडिशन <laughs> छोटा चिंता करीडीडी मान उठते कम उठे कतटुक कम उठे लजिक लजिक वन टीएन कम हो जीरो 
তো জিরো ভোল্ট পাস করালে তো আসলে এখানে যদি জিরো ভোল্ট পাস করাতে চাই তো এখানে যদি জিরো ভোল্ট পুরোপুরি পাস করে অর্থাৎ বিএস এর ভ্যালু যদি জিরো ভোল্ট হয় সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে ভিজিএস এর ভ্যালু বিডিডি মাইনাস জিরো বা বিডিডি আছে যেটা ওয়েল অ্যাবভ বিটিএম সো ইন দ্যাট কেস আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না সো এই জন্য আমাদের জিরো ভোল্ট যেটা সেটাকে সে স্ট্রংলি পাস করাবে আর ওয়ান যেটা লজিক ওয়ান সেটাকে সে পোল্ডলি পাস করাবে একইভাবে আমাদের যদি পিমস পাস ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে চিন্তা করি সো পিমস পাস ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে আমরা যেটা হয় যে এটা হচ্ছে ওয়ান কে স্ট্রংলি পাস করায় বাট জিরো কে সে পোল্ডলি পাস করায় কারণ কি জিরোর ক্ষেত্রে তার একটা লোয়ার বাউন্ড থাকে অর্থাৎ সে একদম মানে এখানে হচ্ছে আমাদের যে সোর্স এর ভ্যালু যেটা সেটা হচ্ছে একদম মানে আমার জিরো ভোল্ট হতে পারে না জিরো ভোল্ট থেকে একটু বেশি হয় তো এই জন্য আমরা বলি যে বিডিতে যদি আমরা জিরো ভোল্টও দেই সেখানে আসলে জিরো থেকে একটু বেশি হয় সেটা কতটুকু বেশি হয় সেটা আসলে জিরো থেকে জিরো প্লাস মডিউলাস অফ বিটিপি পরিমাণ বেশি হয় তো এই জন্য আমরা বলি যে জিরো কে পোল্ডলি পাস করে তো এটা আমরা কিভাবে বললাম তো এটা হবে হচ্ছে এই কনসেপ্ট থেকে আসে যে আমরা আমরা যদি পিমসটাকে অন রাখতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের ভিএসজি স্কেটার দেন অর ইকোস মডিউলাস অফ বিটিপি হতে হয় তো এখন আমরা যদি এখান থেকে ক্যালকুলেট করি যে আমাদের ভিএসজি মানে ভিএস মাইনাস বিজি সো এই ভিএস মাইনাস বিজি ইস গ্রেটার দেন ইকোস মডিউলাস অফ বিটিপি সো এখান থেকে আমাদের আমরা যদি এটাকে ব্যালেন্স করি তাহলে পাবো যে ভিএস এর ভ্যালু ইস গ্রেটার দেন ইকোস বিজি প্লাস বিটিপি সো আমাদের ভিএস এর মিনিমাম ভ্যালু হবে হচ্ছে বিজি প্লাস মডিউলাস অফ বিটিপি আমরা এখানেও একই কন্ডিশন যদি চিন্তা করি যে আমরা যদি বিজিতেও জিরো ভোল্ট দেই আর আমাদের এখানে যদি ড্রেনেও যদি জিরো ভোল্ট দেই ইন দ্যাট কেস আমাদের সোর্স এর ভ্যালুটা কখনোই জিরো ভোল্ট হতে পারবে না সোর্স এর ভ্যালুটা জিরো প্লাস মডিউলাস অফ বিটিপি হতে হবে অর্থাৎ বিজি প্লাস আমাদের সোর্স এর মিনিমাম ভ্যালু হচ্ছে বিজি প্লাস মডিউলাস অফ বিটিপি হতে হবে তো আমরা যদি একটু সামারাইজ করি যে পিমস পাস ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে আমাদের এই মিনিমাম একটা বাউন্ড থাকে যে এই মিনিমাম ভোল্টেজের নিচে সোর্স এর ভ্যালু কখনোই নামতে পারবে না আর এনমস এর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমাদের ভিএস এর একটা ম্যাক্সিমাম বাউন্ড থাকে অর্থাৎ আমাদের ভিজি মাইনাস মডিউলাস অফ ভিটিএম অর্থাৎ সে কখনোই আহ এটার থেকে উপরে যেতে পারবে না বা আমাদের ভিএস এর ভ্যালু সবসময় এটার থেকে ছোট বা এটার সমান হবে তো এটার উপর বেস করে আমরা আসলে আমাদের ডিফারেন্ট পাস ট্রানজিস্টর সার্কিটের এখানে কনফিগারেশন আনি তো এটা একটু দেখাই এটা দেখাই শেষ করি আজকে তো আমাদের যদি এরকম একটা চেইন থাকে পাস ট্রানজিস্টর তো আমরা এখানে এই চেইনটা আছে ছোট একটা চেইন আছে এখানে দুইটারই আমি গেটে দিয়েছি বিডিডি আর এখানে এটা আমি দিলাম বিডিডি আমার কাজ হচ্ছে এখানে কত ভোল্টেজ আসতেছে সেটা বের করা তো এর জন্য আমরা ফার্স্টে এইখানের ভোল্টেজের ভ্যালুটা বের করি তো এখানের ভোল্টেজটা কত হবে কেউ কি বলতে পারবেন আমরা এটা হচ্ছে আমাদের ড্রেন টার্মিনাল এটা হচ্ছে আমাদের সোর্স টার্মিনাল আর এই এনমস পাস ট্রানজিস্টার জন্য এটা হচ্ছে গেট টার্মিনাল তো আমরা এখানে খেয়াল করি যে আমাদের ভিএস এর ভ্যালুটা কত হতে পারবে ম্যাক্সিমাম ভিএস ইজ লেস দেন আর ইকোয়ালস আমাদের পিজি মাইনাস পিটিএন হতে হবে রাইট তো আমরা যদি এই পাস ট্রানজিস্টরের আউটপুটটা চিন্তা করি তো ইন দ্যাট কেস আমাদের ভিএস হবে আমাদের আমাদের এখানে সোর্স যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের আসলে বিডিডি পাস করাতে পারবে না মানে আমাদের ড্রেইনে যেটা ছিল বিডিডি সেটাকে পাস করাতে পারবে না সে হচ্ছে বিডিডি মাইনাস বিটিএন কে পাস করাতে পারবে ম্যাক্সিমাম তো ম্যাক্সিমামটাকে আমরা ধরে নিই বিএস এর ভ্যালুটা হবে হচ্ছে এখানে বিডিডি মাইনাস বিটিএন বোঝা গেছে 
কেউ কি কিছু বলছিলেন বা কোয়েশ্চেন আছে কারো আচ্ছা এবার আমরা যদি এই মসের ক্ষেত্রে চিন্তা করি এই মসের বা এই এন মসের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা হচ্ছে যে আমাদের সোর্স এর ভ্যালু ভিডিডি মাইনাস ভিটিএন মানে এখানে তো সোর্স যেটা সেটাই হচ্ছে এখানকার ড্রেইন আর কি আর এটা হচ্ছে এখানকার সোর্স এখন এখানকার সোর্স এর ভোল্টেজ কত হবে তো এখানকার সোর্স এর ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ কত হতে পারবে এইটার সোর্স এরও ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ হতে পারবে ভিডিডি মাইনাস ভিটিএন মানে যেটা হচ্ছে আমাদের গেট ভোল্টেজ দিয়ে হচ্ছে সাধারণত মানে এই বাউন্ডটা আমরা পাই যে এই সোর্স ভোল্টেজ এর ভ্যালুটা ম্যাক্সিমাম ভিএস ইজ লেস দেন ভিডিডি মাইনাস ভিটিএন হতে পারবে আমরা এই সোর্স এ আমাদের ড্রেইন এ কত ভোল্টেজ আছে ড্রেইন এ আছে আমাদের বিডিডি মাইনাস ভিটিএন তো তাহলে এখানে আসলে ড্রেইন এর যে ভোল্টেজ এর ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে সোর্স এ চলে আসতে পারবে তো এখানকার সোর্স এর ভ্যালুটাও হবে হচ্ছে বিডিডি মাইনাস ভিটিএন সেটা একটু খেয়াল করি যে আমাদের একদম শুরুর যে মসটা ছিল সেইখানে কিন্তু পুরাপুরি যে আমাদের ড্রেইন এর বিডিডি ছিল সেটা পুরাপুরি এখানে আসতে পারে নাই কারণ কি কারণ আমাদের এখানে একটা লিমিটেশন ইম্পোজ করা ছিল ভিজি এর ভোল্টেজ দিয়ে যে এখানে সোর্স এর ভ্যালুটা বা সোর্স এর ভোল্টেজটা ম্যাক্সিমাম বিডিডি মাইনাস বিটিএন হতে পারবে এর থেকে বড় হতে পারবে না সেই জন্য আমাদের পুরাপুরি বিডিডি না এসে বিডিডি মাইনাস বিটিএন আসবে এই পয়েন্টে বাট এই পয়েন্টের ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি যে এই পয়েন্টে আমাদের ভোল্টেজ কত হবে তো এই পয়েন্টে কিন্তু আমাদের যদি বিএস এর আমরা ম্যাক্সিমাম বাউন্ড দেখি তো বিএস এর ম্যাক্সিমাম বাউন্ড কিন্তু স্টিল বিডিডি মাইনাস বিটিএন তো এই জন্য এখানে কিন্তু আমার সেই এই যে ড্রেইন এর বিডিডি মাইনাস বিটিএন আছে সেটা এখানে ডিরেক্টলি ফ্লো করবে আমাদের এখানে কোনো ভোল্টেজ কমার কোনো চান্স নাই আমরা যদি এখানে চিন্তা করি যে আমাদের যদি এরকম একটা লম্বা চেইন থাকে তো লম্বা চেইন থাকলে কোনো অসুবিধা নেই আমাদের জাস্ট প্রথমেই এই মানে ড্রপটা হবে যে বিডিডি মাইনাস বিটিএন এর যে ড্রপটা আদারওয়াইজ আমার এদিকে এসে কিন্তু মানে এই যে ড্রপ যেটা সেটা পুরাপুরি ফ্লো করতে পারবে যদি আমরা আমাদের সার্কিটটা চেঞ্জ করে দিই সে এরকম করে দিই যে এইখানকার যে সোর্স এর ভ্যালুটা যেটা আসতেছে অর্থাৎ এটা ড্রেইন এটা হচ্ছে আমার সোর্স সেটা যদি আমরা সেকেন্ড মসফেটের আমরা যদি গেটে দিয়ে দিই তখন কিন্তু আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ কি তো আমাদের ফার্স্ট থেকে অ্যানালাইজ করি যে আমাদের গেটেও ভিডিডি আছে আমাদের ড্রেইনেও ভিডিডি আছে তো এখন আমাদের সোর্সে কত আসবে ভিডিডি মাইনাস বিটিএন তো সেটা আমরা পরের মসফেটের গেটে দিচ্ছি তো আমাদের গেট ভোল্টেজ এখন বিডিডি মাইনাস বিটিএন তো তাহলে এই টি টু এর ক্ষেত্রে যদি বিটিএন হচ্ছে আমাদের থ্রেশোল ভোল্টেজ থাকে তো ইন দ্যাট কেস আমাদের সোর্স এর ম্যাক্সিমাম লিমিট কত হবে আমাদের গেট ভোল্টেজ বিডিডি মাইনাস বিটিএন মাইনাস বিটিএন রাইট তো আমরা এখানে কখনোই বিডিডিটা পাস করাতে পারবো না তো আমাদের ম্যাক্সিমাম আসবে হচ্ছে বিডিডি মাইনাস টু বিটিএন তো এটা হচ্ছে আমাদের চেঞ্জ হবে একই ভাবে আমরা যদি এটাকে আরেকটা মসফেটের আমরা যদি গেটে দিয়ে দেই তখন আমাদের দেখা যাবে যে এখানে যে ভ্যালুটা আসবে সেটা হচ্ছে বিডিডি মাইনাস থ্রি বিটিএন তো এইভাবে করে আমাদের এনমস পাস ট্রানজিস্টরের ডিফারেন্স সার্কিট থাকে আপনাদের হচ্ছে প্র্যাকটিস যে প্রবলেমস আছে প্র্যাকটিস প্রবলেমসে একটু সলভ করেন ওখানে অনেক মানে একটু কোয়ালিটি সার্কিট আছে তো ওইগুলো সলভ করলে মানে এই পাস ট্রানজিস্টর কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আর কি আচ্ছা তো একই ভাবে আমরা যদি পি মসের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তো পি মসের সার্কিটও এরকম হবে তো পি মসের ক্ষেত্রে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেখাই তো লেটস আমাদের এটা হচ্ছে একটা পি মস আছে তো এখানে আমাদের গেটে আমরা জিরো ফোর দিচ্ছি আমাদের ড্রেইনেও জিরো ফোর দিচ্ছি তো একইভাবে আমরা যদি এখানে একটু বেশি আসবে সেটা কতটুকু বেশি আসবে জিরো প্লাস মডিউলস অফ ভিটিপি বা মডিউলস অফ ভিটিপি পরিমাণ বেশি আসবে আসলে এখানে আমাদের এখানে সোর্স এর ভোল্টেজ টা হবে যে আমরা জিরো ভোল্ট যদি পাস করাতে চাই আমাদের এখানে সোর্স এর ভোল্টেজ জিরো ভোল্ট হবে না সোর্স এর ভোল্টেজ হবে মডিউলস অফ ভিটিপি একইভাবে আমরা যদি আমাদের সেকেন্ড টার্মিনালের ক্ষেত্রে চিন্তা করি সেকেন্ড টার্মিনালের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের লিমিট কি আমরা জিরো ভোল্ট যদি এখানে 
আমাদের লিমিট হচ্ছে মডিলাস অফ ভিটিপি পরিমাণ আসবে বা তার থেকে কম আসতে পারবে না সো আমরা এখানে তো মডিলাস অফ ভিটিপি হচ্ছে পাস করতে চাচ্ছি সো সেটা ইজিলি এখানে পাস হয়ে যাবে মডিলাস অফ ভিটিপি আমরা এখানে আউটপুট পাবো একইভাবে আমরা যদি এখানে এন মসে যেমন দেখেছিলাম যে এন মসের মতোই যদি এখানে পি মসে আমরা এইটার যে যেটা সেটাকে যদি আমরা मिनिमाम उटपुट एग्जाम्सल पांच ट्रांजिस्टर कतग सार्किट आगे एक सल्व कर अच्छा ये थिरी असाइनमेंट हिसाब से दी है भलो है जस्ट पास ट्रांजिस्टर जो सर्किट गुला आ चुका है ये ब्लॉक सॉल्व कर रहा है अच्छा ठीक है सर सो हम इटे अनाउंस कर दिवो जस्ट आगे तक बोल रखा हूँ जहाँ मंदिर वीक एट है जेटा शेखाने जो पास ट्रांजिस्टर के सर्किट गुला आ चुके जो प्रॉब्लम सेवेन एट तब पर अच्छे ये खाने पर वन टू देश शुरू ह� I'm going to stop recording.